ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ഫൈബ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് തമ്മിനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ രണ്ടു വയസ്സ് മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്കുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടാസ്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കട്ടിപ്പണികൾ ഒന്നും അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാകുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ കമന്റ്സ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി അവരെ നല്ലൊരു ഹാബിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളുടെ ടൈമും എനർജിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഗ്രാജുവലി ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ചൈൽഡ് ഈസ് ആൻ എം ടി വെസൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശൂന്യമായ പാത്രം പോലെയാണ് ജനിച്ചു വീണ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ഒരു ശൂന്യമായ പാത്രം പോലെയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അത് മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല അതിനുശേഷം ആ കുഞ്ഞിന്റെ മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നിറയ്ക്കേണ്ടതെന്നും അവൻ എങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പേരന്റ്സ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ടാസ്കുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി അത് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഗ്രോത്തിനും ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ടാസ്കുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യിക്കുക അതിനകത്ത് പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അല്പം ക്ഷമയോടെ വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ മോന്റെ പ്രായം രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പൊ മോനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൗവലിന്റെ യൂസേജ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏതൊരു അമ്മമാർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് അവനെ ആദ്യം ചെയ്യിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഫേസും കൈയും കലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ടൗവൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ മുഖമൊക്കെ തുടപ്പിച്ച് കയ്യിലും കല്ലും വെള്ളം ഒക്കെ തുടപ്പിക്കാനായിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെള്ളമൊന്നും പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രൈ ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ടൗവൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അമ്മമാരുടെ ഡ്രസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ തന്നെ ഡ്രസ്സിലോ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസ് കാണിക്കും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് അല്ല അപ്പൊ നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോണ്ടറി ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റുന്ന ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ലോണ്ടറി ബാഗിൽ കൊണ്ടിടാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വലിച്ചു വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ യൂസേജ് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനുള്ളതാണ് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ളതാണോ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് വീടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേപ്പറുകൾ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ പേപ്പർ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ബിനിൽ ഇടാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇപ്പൊ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ബോട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിനകത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടേബിൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുക അപ്പം അത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുതിർന്നവർ അത് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കുഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് വീട്ടിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് കുഞ്ഞിനൊരു ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെള്ളം ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ചെടിയുടെ വിത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ നടിയിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പൊ വിത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം എന്ന് ഒഴിക്കുന്നു അത് പതുക്കെ പിടിച്ചൊരു ചെടിയായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു എന്താണ് സന്തോഷമായിരിക്കും അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പൊക്കെ ഷൂ റാക്കിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് പറയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാകും അതായത് അവിടെ ഒന്നും വലിച്ച് വലിച്ചു വാരിയിടാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂ ചെരുപ്പ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് വന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഓരോരുത്തർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഓരോന്നും വെക്കാനായിട്ടും ഇടാനായിട്ടും വന്ന് കുഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ടോയ്സ് ഒക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ വീട് നിറയെ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമിലെ ടോയ്സ് എങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറയുക മൊത്തം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത്രയും ക്ഷമയൊന്നും കുഞ്ഞിനുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ആ ടോയ്സ് എടുത്ത് കളിക്കാനായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിനകത്തുള്ള കിടക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ടോയ്സ് ഒക്കെ ഒരു കോണിൽ ഒതുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്ന പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അല്ലാതെയുള്ള പേരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക ഇതേപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുഞ്ഞിന് പേരൻസുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ ലൈഫ് സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്താണ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്കിൽസിനെയാണ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവന്റെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആവുന്നതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പേരൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയ